सो हे नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है तो आप लोग को जैसे कि मैंने यार आज सुबह की वीडियो में बता दिया था कि Redmi Note 6 Pro को Mi UI 11 रिलीज होने की डेट यहाँ पे निकल के आ गई है अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो तो उस वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि यार Redmi Note 6 Pro के लिए मी यू की वीडियो लेके आने वाला हूँ और आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपने Redmi Note 6 Pro में आज ही अभी तुरंत जाके मी यू आई का लेटेस्ट नौ वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो किस तरीके से यूज कर सकते हो बग फ्री आपको देखने को मिलता है और काफी अच्छा यहां पे स्मूथ रोम देखने को मिल जाता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे रेड कलर का बटन है दबा दो इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए घंटे के आइकन को भी दबा देना साथ ही साथ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया थोड़ी सी भी तो लाइक कर दो सौ लाइक का रिमन कर दो यार एम रखते हैं दो लाइक का टू लाइक प्लीज कर देना तो यहाँ पे आपको दिखा दूं सबसे पहले यार थैंक यू कहूंगा उस डेवलपर को जिसने ये फाइल को पूरा यहाँ पे एक साथ यहाँ पे बूट करके सब चीज रखी है ताकि हम यहाँ पे Redmi Note 6 Pro के अंदर लेटेस्ट मी यू आई इलेवन नौ नौ चौबीस यूज कर पाए यहाँ पे ये पोर्टेड रोम है Redmi Note 5 Pro की अगर आपको नहीं पता है तो यार Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro सब चीज एक ही यहाँ पे इसमें देखने को मिलती है सिवाय इस नॉच के ये नॉच के अलावा आपको हर चीज एक देखने को मिल जाती है दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है नॉच के अलावा प्रोसेसर सेम है कैमरा तक यहाँ पे सेम आपको देखने को मिलता है बस फ्रंट में दो कैमरा दे दिया है नोट सिक्स प्रो में जो कि आई डोंट थिंक यार इतना यूजफुल है फ्रेंकली मैं बताता हूँ लेकिन यहाँ पे नोट फाइव प्रो में अपडेट दे दी मी वाई इलेवन की क्योंकि वो चाइना में बिकता है नोट सिक्स प्रो चाइना में नहीं बिकता है तो इसमें मी वाई इलेवन की अपडेट नहीं आई इसमें डायरेक्टली आपको स्टेबल देखने को मिलेगी तो यहाँ पे हम जो भी डेवलपर है वो आपके लिए यहाँ पे पोर्ट कर दिया है इसको कि आप इसको यूज कर पाओ अपने रेडमी नोट सिक्स प्रो में फिलहाल के लिए आपको ये 9.9.24 रोम देखने को मिलती है यहाँ पे आपको एक बार दिखा दूं कि क्या क्या वर्क करता है क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर कैसे इंस्टॉल करना है सब चीज आपको यहाँ पे वीडियो के एंड तक आपको पूरा बता दूंगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको सेटिंग्स में चल के दिखा देता हूँ तो माई डिवाइस आपको इस तरीके का चेंजेस देखने को मिलता है यहाँ पे आपको नया लोगो मिल जाएगा जो कि मी यू बीटा रोम का है स्टेबल रोम में आई थिंक दूसरा आपको लोगो देखने को मिलने वाला है ऑल स्पेक्स में चलेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा डिवाइस मॉडल Redmi Note 6 Pro एंड लेटेस्ट एंड्रॉइड सुकेटी पैद दस पांच का देखने को मिलता है कर्नल यहां पे हम अग्नि मी यू आई पाई ट्वेलिप के कर्नल यूज कर रहे हैं जो कि इसके लिए है काफी अच्छा यहां पे परफॉर्मेंस बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा यहां पे आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं जैसे कनेक्शन एंड शेयरिंग का नया ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिसमें मी शेयर आपको देखने को मिल जाता है जिससे आप वीडियो को अपने किसी भी चीज को शेयर कर सकते हो एट्टी टू तक की स्पीड में यहां पर शॉमी वीवो रियल मी ओप्पो के फोन के साथ सबका यह सपोर्ट यहां पर होने वाला है कास्टिंग के लिए आपको यहां पर नया फीचर देखने को मिल जाता है जिसमें स्पेशल कास्टिंग के फीचर्स आपको कई सारे इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है यहां पर अगर हम आ जाए लॉक स्क्रीन में तो लॉक स्क्रीन में इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्मार्ट कवर डबल टैप टू वेकअप वाला सारा ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट आपको देखने को मिलता है आप इस तरीके से अपना चूज कर सकते हो जो भी आपको यहां पर पसंद हो वापस अगर हम डिस्प्ले में आ जाएं तो यहाँ पे डार्क मोड भी आपको देखने को मिल जाता है जिसको आप यूज कर पाओगे इजीली कन्वर्ट करके इस तरीके से डार्क मोड का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है तो डार्क मोड भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है शेड्यूल का भी इसके अंदर डार्क मोड में ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम फॉन्ट आप देख सकते हो मी लेंटिंग आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है ये फॉन्ट भी नया आपको इसके अंदर देखने को मिलता है उसी के अलावा यहाँ पे टैक्स साइज एंड वेस्ट में आपको यहाँ पे बोल्डनेस कम ज्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है टैक्स के अंदर थोड़ा कैमरा फोकस में दिक्कत कर रहा है तो यहाँ पे दिखा तो आपको एक बार फिर से कि यहां पे टेक्स साइज और बोल्डनेस चेंज करने का आपको यहां पे ऑप्शन पूरा देखने को मिलता है तो ये भी एक नया ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा दमदार ऑप्शन आपको यहां पे देते हैं जो कि मी यू में ही मिला है और उनको काफी अच्छा यहां पे अप्रिशिएशन भी मिला है इस ऑप्शन के लिए यहाँ पे आप हाइट नॉच का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है तो नॉच आप इस तरीके से हाइट कर सकते हो हालांकि उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आपको यहाँ पे होने वाली है यही एक बग मिलता है जो इस रोम के अंदर आपको मिलेगा कि नॉच की वजह से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ऊपर दिक्कत हो सकती है जो कि क्लॉक वगैरह आपको थोड़ी सी छुप जाएगी कुछ ऐप्स में थोड़ा बहुत ऐसा हो जाएगा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल यूजेज में आप इसको बिल्कुल यूज़ कर लोगे आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत वगैरह नहीं
उसी के अलावा फुल स्क्रीन मोड आपको ग्रैशर्स वगैरह सब वर्क करते हुए इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन आपको इसमें कई तरीके के नए नए अब साउंड एंड वाइब्रेशन देखने को मिलने वाले हैं जो कि शाओमी ने यहाँ पे प्रेजेंट करा था अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे देख सका होगा कि अलार्म साउंड वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो ये नए तरीके का है यहाँ पे ए पूरा फंक्शन यूज़ करा गया है वीकली अलार्म वेदर अलार्म आप देख सकते हो ये वीकली अपने हिसाब से अलग अलग चेंज होता है इसमें अलार्म मोड तो ये एक नया ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि ए के द्वारा फंक्शन करता है यहाँ पे रिंगटोन वगैरह भी आपको कई सारी नई देखने को मिलती है ए से रिलेटेड ये हर टाइम पे अलग अलग बदलती है आपको नोटिफिकेशन दो तीन बार आएंगे तो अलग अलग नोटिफिकेशन आएगी अलार्म अगर एक बार आपने बंद नहीं किया दूसरी बार और हार्ड हो जाएगा और दूसरे दिन अलग टाइप का आपको रिंगटोन सुनाई देगा तो वो सब यहाँ पर फंक्शन दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहता है उसके अलावा नोटिफिकेशन साउंड वगैरह आपको नोटिफिकेशन सेम देखने को मिलता है और उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है होम स्क्रीन में हमको जहाँ उम्मीद थी ऐप आपको इन वो जो ऐप वॉल्ट की तो वो नहीं आया है यहाँ पे तो वो चीज़ आई थिंक अभी हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ऐप ड्रॉर नहीं आपको देखने को मिलता है ऐप ड्रॉर आई थिंक हो सकता है ग्लोबल वगैरह में देखने को मिल जाए होम स्क्रीन लेआउट आपको दो बनाने का ऑप्शन इसके अंदर मिलता है डिफॉल्ट लॉचर ये सब वगैरह आपको मिल जाता है वॉलपेपर वगैरह आपको दो तीन नए देखने को मिलते हैं ठीक ठाक और मोस्टली तो मुझे लगता है मी वाई 10 और मी सी सी नाइन थीम से ही उठाए हुए यहाँ पे वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि ठीक ठाक यहाँ पे रहते हैं थीम्स वगैरह आपको यहाँ पे दो थीम देखने को मिलती है इन बिल्ट क्लासिकर और लिमिटलेस आप अपने हिसाब से जो भी थीम्स लगाना चाहो लगा सकते हो एक और थीम ये ग्लो टाइप की है ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है प्री इंस्टॉल आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो यूज़ कर सकते हो किस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और वहीं पे अगर हम थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन शेड दिखा दूँ तो ये बिल्कुल मी आई टेन की तरह है इसमें कुछ ज़्यादा चेंज इन्होंने नहीं करा है चेंज यहाँ पे ये है कि आपको क्विक टॉगल में अब आपको दो तीन नए ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे डार्क मोड आप यहीं से स्विच कर सकते हो बैटरी सेवर मी सेयर और साथ ही साथ अल्ट्रा बैटरी सेवर आप यहीं से शेयर कर सकते हो ऑन कर सकते हो ऑफ कर सकते हो कार्ड मोड वगैरह यहीं से आप इसको यूज़ कर सकते हो तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है पासवर्ड वगैरह में आपको फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक सब चीज़ के अंदर वर्क करता हुआ मिल जाता है तो बिना प्रॉब्लम के आपको हर चीज़ देखने को मिल जाती है और इसके अंदर एक इमरजेंसी एस का भी नया फंक्शन देखने को मिल जाता है बैटरी एंड परफॉर्मेंस में अगर चलेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है बैटरी सेवर मोड बैटरी यूजर स्टेट जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है अब ये धीरे धीरे चल के और भी नए फंक्शन ऐड होने की इसमें उम्मीद है तो उसके लिए भी आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबा देना ऐप लॉग वगैरह डूबल ऐप्स ये सब सेम मिलते हैं इसमें कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करा गया है थोड़ा बहुत यू में बढ़ा करके चेंज करा गया है इससे ज्यादा और कुछ यहाँ पे चेंज इन्होंने इसके अंदर नहीं करा है थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर देखने को यू का मिलता है एडिशनल सेटिंग में आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी बात है और यहाँ पे अगर हम आए तो मी ए देखने को मिलता है जो कि सिर्फ चाइना में ही देखने को मिलेगा ये आपको ग्लोबल में नहीं आएगा ये सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज में अभी फिलहाल वर्क करता है एक नया ऑप्शन स्क्रीन टाइम का देखने को मिल जाता है जो कि है डिजिटल वेलबींग इसमें बताता है आपका फ़ोन कितने बार यूज़ हुआ कौन सा आपने कितना मिनट लिया और कितनी बार अनलॉक हुआ ये भी चीज़ आपको बताता है यहाँ पर आप लिमिट भी लगा सकते हो कि एक दिन में बस मुझे इतने ही घंटे फ़ोन चलाना है इतने घंटे मुझे फ़ोन नहीं चलाना है तो ये सब का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छा है ऐप स्क्रीन टाइम वगैरह का भी लिमिट यूज कर सकते हो कि आपका ऐप कौन सा कितने घंटे चलता है बस उससे ज्यादा अगर चलेगा तो आपका यहाँ पे वार्निंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि गेम मोड आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आप गेमिंग पूरा यूज़ कर सकते हो इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे इसके अंदर भी रिवैम करके चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं इसके लिए आपको नेट कनेक्ट होना चाहिए तो आगे आपको पूरा बताऊँगा साथ ही साथ यहाँ पर क्विक रिप्लाई भी आपको देखने को मिलता है जिससे आप यहाँ पर क्विक रिप्लाई कर सकते हो पूरा आपको टॉगल खोल देगा पुरानी चैप का चैट्स का आप उससे इजीली यहाँ पे चैट भी कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के एक यहाँ पे किड स्पेस भी मिलता है जिसके लिए पूरा आपको किड स्पेस अगर आपको फ़ोन बच्चे को देना है तो उसके लिए उसके हिसाब से पूरा यहाँ पे स्पेस ओपन हो जाता है नया जैसे हम यहाँ पे दूसरा मोड खोलते थे सेकंड स्पेस उसी तरीके से किड स्पेस को भी करा गया है तो ये सब आपको नए फंक्शन इसमें मिलते हैं यही नहीं इसके अलावा आपको कुछ नए आइकन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि ज़्यादा फंकी टाइप के हैं इस बार और कलर ओ एस ई एम ओ
आपको ऊपर वेदर और नीचे डेट देखने को मिल जाती है नीचे शॉर्टकट्स वगैरह देखने को मिलते हैं जिनको आप एक्सपेंड करके इस तरीके से और भी शॉर्टकट्स खोल सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यार यहाँ पे नीचे देने से वजह ढेर सारा आप सिंपली इसको एक्सपेंड कर दो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएंगे यहाँ पर एक्टिविटी प्लान योर ट्रिप्स इधर फ़ोन नंबर एड करने का नीचे मी ए सर्च वगैरह आपको इसके अंदर सब देखने को मिल जाती है यहाँ पर अगर आपको सिक्योरिटी ऐप दिखाऊँ तो इसके अंदर भी देखोगे पूरा मेक चेंजेस दिए गए हैं इस तरीके से देखने को है लेकिन एक नया ऑप्शन यूटिलिटीज का आपको इसके अंदर मिल जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शन है जो कि इधर सब ऐप के अंदर इसके अंदर होते हैं ऑप्शन के अंदर वो सब बाहर ही कर दिए हैं जिसको आप इजीली वन टैप से ओपन कर पाओगे यूज कर पाओगे इस तरीके से गैलरी वगैरह में भी थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं और यहां पर मी वीडियो वेदर ऐप में थोड़ा बहुत चेंजेस कैलकुलेटर ऐप में थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं जिसको आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे और कैलकुलेटर ऐप भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे इस तरीके से कर दिया गया है और बहुत ही अच्छे अच्छे चेंजेस यहाँ पे हो गए हैं तो यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है फुली वर्किंग है यहाँ पे बस एक बग मिलता है जो कि ऊपर नॉच की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अलाइजमेंट थोड़ा इधर उधर देखने को मिलता है कि क्लॉक थोड़ा इधर से है वॉच थोड़ा इधर से उसके अलावा और कोई दिक्कत आपको यहाँ पर इसके अंदर नहीं है सब चीज़ वर्क कर रहा है वोल्टी वर्क कर रहा है हैंड एवरी आपका सबसे सही से चल रहा है तो उसके लिए सैंपल आपको बस इंस्टॉल करना है आगे आपको बता देता हूं कैसे इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद आप एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर नहीं मिलता है तो गूगल प्ले स्टोर का एक एपीके देखने को मिलता है जिसका मैंने लिंक दे दिया है गूगल सर्विसेस नाम से आप उसको डाउनलोड कर लो डाउनलोड करके फोन के अंदर इंस्टॉल कर लो उसको ओपन करोगे तो वो आपके लिए सभी गूगल प्ले स्टोर के जितने भी आपको एप्स चाहिए प्ले स्टोर के लिए वो सब इंस्टॉल कर लेगा प्ले स्टोर कर देगा गूगल सर्विसेज वगैरह कॉन्टैक्ट का सिंकिंग आई सब आपका जी वाला कर देगा और आप इजिली प्ले स्टोर भी यूज कर पाओगे तो फिलहाल के लिए तो चलिए आपको दिखाता हूं किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है आपके फोन के अंदर ये पे मी ओ आई इलेवन सो so, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है कि आपका यार फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर से रखनी है और साथ ही साथ आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पे कस्टम डी डो आपकी रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए उसके अलावा मैंने आपको एक फ़ाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जो कि रेडमी नोट सिक्स प्रो की यहाँ पर रोम की फ़ाइल है उस फाइल को आपको डाउनलोड करके अपने फ़ोन के अंदर सेव करना है तो वहाँ पे आपने अगर फ़ोन के अंदर सेव कर रखी है तो आपको इस तरीके की फ़ाइल देखने को मिलेगी प्रोजेक्ट एम ई ओ आई आइस करके आपको 1.94 पॉइंट की मिलती है इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप जैसे ही देखेंगे तो इस तरीके की तीन फाइल आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगी एक फाइल आपको देखने को मिलती है यहाँ पर रेडमी नोट सिक्स प्रो की रोम की फाइल दूसरी है एक अग्नि मी ओ आई कर्नल की फाइल दूसरी आपको एक बूट एनिमेशन की फाइल देखने को मिल जाती है तो ये तीन फाइल आपके फ़ोन के अंदर सेव होनी चाहिए अब इसके बाद हमको सिंपली अपने फ़ोन को Redmi Note 6 Pro जो कि है उसको बूट करना है यहाँ पे बूट लोड अपने रिकवरी मोड में तो यहाँ पे रिकवरी मोड में आप बूट कर सकते हो अगर आपके पास डायरेक्ट है सिस्टम अपडेटर से जाके उसके अलावा आप पावर अप बटन पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तब भी आप यहाँ पर आपका फ़ोन बूट हो जाएगा रिकवरी मोड में तो फ़ोन यहाँ पे देख सकते हो मेरा रिकवरी मोड में बूट हो गया है जो कि मैंने डाल रखी है यहाँ पे इस टाइम ऑरेंज फॉक्स रिकवरी बूट होने के बाद इस तरीके से कुछ देखने को आपको स्क्रीन मिलेगी अब यहाँ पे सिंपली हमको जाना है वाइप के अंदर और हर चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है सिवाय इंटरनल स्टोरेज के सब चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए सिस्टम कैशे डेटा वेंडर डालविक कैशे और यहाँ पर आपको सिंपली स्वाइप टू वाइप करना है इंटरनल स्टोरेज मत करिएगा क्योंकि उसी के अंदर फाइल सेव है और आपकी फाइल डिलीट भी हो सकती है अगर इंटरनल स्टोरेज करना है तो फाइल को किसी के अंदर सेव कर लीजिए उसके बाद इंटरनल स्टोरेज भी कर सकते हैं वाइप यहाँ पे इतना हो गया उसके बाद हम वापस जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे आपने सेव करके रखा है आपकी फाइल को तो यहाँ पे ये तीन फाइल आपने जैसे डाउनलोड करी थी ये सेव करी हुई आपको देखने को मिल जाती है तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये जो एच एम नोट सिक्स प्रो आपको नौ नौ चौबीस देखने को मिलता है जिप फाइल इसको हमको यहाँ पे फ्लैश करना है यहाँ पे ये फ्लैश होगी इसमें फ्लैशिंग में थोड़ा टाइम लगता है तो इस चीज़ में थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा पाँच से दस सेकेंड यहाँ पर लगने वाले हैं इसको फ्लैश होने में ये फ्लैश ईजिली हो जाएगी उसके बाद आपको जो दूसरी कर्नल फाइल और बूट एनिमेशन फाइल दिखती है वो फ्लैश करनी है तो उसमें से दोनों में से कौन सी पहले करनी है वो मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ तो यहाँ पे जैसे ये फ्लैश हो जाता है आपको आगे और बता देता हूँ सो so, यहाँ पे ये हो गया है आप देख सकते हो एक से दो मिनट लगा पाँच से दस
एंड अगेन आपको एक और नई जिप फाइल देखने को मिलेगी जो कि है अग्नि मी वाई पाई ट्यूलिप इस कर्नल फाइल को भी आपको यहाँ पे स्वाइप टू फ्लैश कर देना है यहाँ पे ये इतनी चीज़ बस आपको करनी है एंड आपका पूरा काम यहीं पे फुल टू हो गया आप अब यूज़ कर पाओगे अपने Redmi Note 6 Pro के अंदर मी यू आई एलेवन लेटेस्ट मज़ा उठा पाओगे वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ यार ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना आपके लिए लेके आया हूँ मैं अब सिंपली यहाँ पे रिबूट सिस्टम पे आपको क्लिक करना है आपका बूट हो जाएगा फ़ोन इसमें पाँच से दस मिनट भी लग सकता है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा अगर बूट लूप में फंस जाता है या कोई पासवर्ड आपसे मांगता है तो आपको आपके फ़ोन का डेटा फॉर्मेट करना पड़ेगा तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर नोटिस करके रखनी है हालाँकि वैसे कुछ मांगेगा नहीं ये चीज़ पूरी कन्फर्म है तो यहाँ पर देख सकते हो एक बार ये बूट हुआ अब ये आपका यहाँ पर सिंपली बूट हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो घंटे के आइकन को दबाओ लाइक भी करो वीडियो को शेयर भी करो कमेंट करो ग्रुप को ज्वाइन करो और इस तरीके से नोट सिक्स प्रो में अपने मी ओ आई इलेवन जल्दी से डाल लो तो चलिए अच्छा आपको बूट एनिमेशन दिखाई देता हूँ थोड़ा सा और बकवास कर ही लेते हैं तो बूट एनिमेशन यहाँ पर हो गया है थोड़ा बूटअप हो जाता है बूटअप तक के लिए आपको दिखा देता हूँ और बारिश हो रही है यहाँ पर बाहर देख सकते हो लगातार दो दिन से तो आपके यहाँ क्या हो रहा है मौसम कैसा है वो भी ज़रूर से बताओ अगर वीडियो के एंड तक अभी भी बने हुए हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार मुझे बहुत पसंद आया तुम बहुत ज़्यादा पसंद आ गए और यहाँ पे ये जल्दी से बूट हो जाए तो मैं आपको आगे और भी दिखा पाऊँ किस तरीके से सेटअप यहाँ पर जल्दी से होता है सो ये देख सकते हो बूटअप हो गया इस तरीके से पहले आपको चाइनीज़ में लिखा हुआ आएगा तो कोई घबराने की बात नहीं है यहाँ पर आपको जाना है दूसरे वाले ऑप्शन में अगर आपके फ़ोन में सिम नहीं लगाए तो ये वाला ऑप्शन आएगा अगर फ़ोन में सिम लगाए तो पहले वाले में ही चला जाना मैंने यहाँ पर यार वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ तो वाईफाई यहाँ पे यूज़ करके कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे आपको अपना शाओमी जो अकाउंट आपने डाला हुआ है उसको यहाँ पे डालना होगा उसका पासवर्ड तो मैं जल्दी से पासवर्ड डाल लेता हूँ यहाँ पे सो so, इस तरीके से आपको अब यहाँ पे स्क्रीन मिल जाएगी अब आगे का सेटअप तो आपको पता ही है यहाँ पे बस इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लेना यहाँ पे आपको वाईफाई नेटवर्क वगैरह ओके ओके करते हुए आपको बस आगे बढ़ जाना है और आपका काम हो जाना है यहाँ पे एक बग जैसे कि मैंने आपको बताया आप देखने को बस मिलेगा जो कि है आपका यहाँ पर थोड़ा ओवर लेगा बस यही इसके अलावा और कोई बग नहीं देखने को मिलता है और फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको मिलता हूँ आने वाली नई वीडियो में अब तो सेटअप कर ही लोगे फिलहाल के लिए तो इतना ही मिलता हूँ टेक यार बाय बाय अब ज़्यादा बकवास हो गई